പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഏവർക്കും റോഡ് മാപ്പ് ടു റിസർച്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധയെ നമ്മുടെ പഠനകാലങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഒരുപാട് പരിചയപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ അതേപോലെ റഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഗ്രാഫുകൾ വരയ്ക്കുകയും ഇക്വേഷനുകൾ എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റഫറൻസുകൾ ഓരോ വാക്കുകളും എവിടെയൊക്കെയാണ് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് അത് പ്രത്യേകം ടേംസും കൺസെപ്റ്റും ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ പേജുകളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സുകൾ പിന്നീട് ഫുഡ് നോട്ടുകൾ അത് അതേപോലെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അൽഗോരിതംസ് സ്യൂഡോ കോഡ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ് ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് ചിരപരിചിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ടൂൾസ് ആയ വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ലിബർ ഓഫീസ് തുടങ്ങിയ സാധാരണ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങിന് പോപ്പുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ടൂളാണ് ലാറ്റെക് ലാറ്റെക് ഈസ് എ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ടു ടൈപ്പ് സെറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് എക്സൽസ് അറ്റ് മേക്കിംഗ് മാത്ത് ആൻഡ് ഓവറോൾ ലേ ഔട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ലാറ്റെക്കിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സീരീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് എ റോഡ് മാപ്പ് ടു റിസർച്ച് എന്ന ലെക്ചർ സീരീസിൽ ഗവേഷക തൽപ്പരായ ഏവർക്കും അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആവശ്യമായ അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാനലിൻ്റെ എ റോഡ് മാപ്പ് ടു റിസർച്ച് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവയെല്ലാം ലഭിക്കും വിജ്ഞാനപ്രദമായ അനേകം വിഷയങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ലെക്ചർ സീരീസുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനിയും അവയെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ചെയ്യാം ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് റെപ്പോസിറ്ററി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചേരുവകൾ ചേർന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു പറഞ്ഞു വന്നത് ലാറ്റക്കിനെ കുറിച്ചാണ് റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് തെസീസ് ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്നീ അക്കാഡമിക് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളെ വളരെ പ്രൊഫഷണലായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ലാറ്റക് ലാറ്റക്സ് എന്നാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഉച്ചാരണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക If you're talking about the software system, this is said as LaTeX. It is generally spelled with a capital T in the middle if you're talking about the software, LaTeX. This is a programming tool that we have to say. That's why we don't have to say that programming is not a good thing. But once you are into it, it's interesting you will really love this professional documentation style avashyamaya package gul install cheythu malayalam documents polum namukku latical prepare cheyam ennulladana yadhartha vasthuda appol swabhavikamayittulla oru chodyam nammude ullilekku varunathu ms office liber office thodangiya popular aayittulla word processing software il okke ullapo endinana itrayum project cheythu laticine kurichu parayunathu ennana അതേപോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിനെ പോലെ തന്നെ ക്ലൗഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് ഇവയെല്ലാം വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇതൊക്കെ ശരി തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനെ എല്ലാത്തിനെയും നാം പൊതുവെ പറയുന്നത് വിസി വിഗ് എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് എന്നു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കേട്ടാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് വാട്ട് യു സി ഈസ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് അത് തന്നെയായിരിക്കും ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അത് ബോൾഡാക്കിയാൽ അത് ബോൾഡാണ് അത് ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കിയാൽ ഇറ്റാലിക്സ് ആണ് അതിന് വേറെ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് എന്നുള്ളതാണ് സോ വെൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദിസ് വേ യു വിൽ പ്രോബ്ലി മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ടു ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പിയറൻസ് സച്ച് എസ് ലൈൻ സ്പേസിങ് ഹെഡിങ്സ് പേജ് ബ്രേക്സ് എക്സെട്ര ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് ദീസ് പോപ്പുലർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ടൂൾസ് എന്നാൽ എച്ച് ടി എം എൽ പോലുള്ള മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജുകൾ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ നാം ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ ഓരോ ടെക്സ്റ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും
എച്ച് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു ടാഗ് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ചില വേഡ് ചില സെൻറ്റൻസ് ചില വേർഡ്സ് ഇറ്റാലിക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലത് ബോൾഡ് ആയിട്ട് ആണ് റെൻഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഡ് ഓരോ ടെക്സ്റ്റിനും നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അത് നമ്മുടെ റെൻഡറിംഗ് സിസ്റ്റം എച്ച് ടി എം എൽ ആണെങ്കിൽ അത് ബ്രൗസർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ലാറ്റെക് എന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് സ്പെസിഫിക് ടൂളാണ് ടെക് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വി സി വിഗ് ആണെങ്കിൽ അഥവാ വാട്ട് യു സി ഈസ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് എന്നുള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാട്ട് യു നീഡ് ഈസ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം So, it is an extension of tech program designed by Donald Knuth in 1978 for high quality digital type text type setting. So, we cannot say tech and LaTeX are the same. Tech is a type setting system. It to provide many commands that allow you to specify the format of your document with a great detail. Font style and down, spacing, kerning. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ടെക് നമ്മളെ സഹായിക്കും കമ്മിങ് ടു ലാറ്റെക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക് മാക്രോ പാക്കേജ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് അലൗസ് ലാറ്റെക് അലൗസ് യു ടു ഓർഗനൈസ് ടെക് ഇൻ ദ വേരിയസ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിത്തൌട്ട് ഹാവിങ് കൺസേൺ അബൌട്ട് ദി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഫോർമാറ്റ് ടെക്കിനെ കുറിച്ചും ലാറ്റെക്കിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ കൺസേൺ അല്ല കാരണം അത് കുറേ കൂടെ ടി ടെക്നിക്കൽ ആണ് സോ വി ആർ സ്കിപ്പിംഗ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഫോർ നൗ ലാറ്റെക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് ഒരു കമ്പൈലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് കമ്പൈലേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് പി ഡി എഫ് പോലുള്ള ചില ഫോർമാറ്റുകൾ ചില ഫയലുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെവലപ്പ് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ജനറേറ്റർക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കും വിത്തൗട്ട് മച്ച് വറിയിങ് അബൌട്ട് ദി ലേ ഔട്ട് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഓൾ ഹി ക്യാൻ സിംപ്ലി ഗോ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റിൽ മാത്രം നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മെത്തഡോളജിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതായത് ആളുകൾ ലാറ്റക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ സ്റ്റൈലിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ജേണൽ പബ്ലിഷേഴ്സ് വ്യത്യസ്ത ഫോർമാറ്റുകളിലാണ് പേപ്പറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എൽസുവിയറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അല്ല ഐ ട്രിപ്ലിയുടേത് അതായിരിക്കില്ല എ സി എമ്മിൻ്റെത് ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ കോളം ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാവും ടു കോളം ഫോർമാറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ജേണലിലേക്ക് ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വേറൊരു ജേണൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവരുടെ ഫോർമാറ്റ് മറ്റൊരു വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓരോ ജേണലിൻ്റെയും ടെംപ്ലേറ്റ് അനുസരിച്ച് കോഡ് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതിയാവും അതേപോലെ തന്നെയാണ് റെഫറൻസിങ് സ്റ്റൈലും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സൈറ്റേഷൻ റെഫറൻസിങ് സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എ പി എ എം എൽ എ ചിക്കാഗോ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത റെഫറൻസിങ് സ്റ്റൈലുകൾ ഉണ്ട് ഇവയിലേക്കെല്ലാം ആവശ്യം പോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് റിസർച്ച് ലെവലിൽ റിസർച്ച് പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മന മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോ ജേണലുകളും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റുകൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് യു ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് കോൺഫിഗർ ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അനവധി അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് ലാറ്റെക്കിനുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് യു ക്യാൻ യൂസ് സെയിം ലാറ്റെക് കോഡ് ലാറ്റെക് കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോട്ട് ടെക്സ് ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത കണ്ടൻറ്റ് അത്
ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസിലാണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു രീതി ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഫോർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ലാറ്റിക് ഡോക്യുമെൻസ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരിക ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മാഗസിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ലാറ്റക് അത്ര സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പ്ലേസിംഗ് ആണ് അവിടുത്തെ ഓരോ എലമെൻസിനും ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ഇനി സയൻറ്റിഫിക് ഡോക്യുമെൻസ് മാത്രമല്ല ബയോഡേറ്റ സി വി ഇവയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ലാറ്റക് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഓവർലീഫ് പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇവയൊക്കെ സൗജന്യമായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അതേപോലുള്ള അച്ചീവ്മെൻസും സ്കിൽസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സി വി ടെംപ്ലേറ്റ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇനി സയൻറ്റിഫിക് ജേണൽസിലേക്ക് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടേബിൾസ് ഫിഗേഴ്സ് ഇതൊക്കെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എവിടെയൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിന് ഒരു കൃത്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇവയുടെ ഒക്കെ ക്യാപ്ഷൻസ് ഈ ക്യാപ്ഷനൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് ടേബിൾ ഫോർ ആസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ടേബിളിൻ്റെയും ഫിഗറിൻ്റെയും നമ്പർ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറ്റിക്കോളും എന്നുള്ള വളരെ വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ലാറ്റക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഡെക്സസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സിംഗിൾ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ഓഫ് ഫിഗേഴ്സും ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ വേർഡിലും പറ്റും പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വേഡ് അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സിന് ലാറ്റക്കിൻ്റെ ഒരു വേർഡിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിനും തുടർന്ന് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേർഡ് തന്നെ ലാറ്റക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ലാബുകളിലൊക്കെ ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ജോമെട്രി ആൾജിബ്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ജിയോജിബ്ര അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലാറ്റക്കിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലാറ്റക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻ്റ് അനേകം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സി വി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഫിഗർ ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള എപ്പിസോഡുകളും കൃത്യമായി നിങ്ങൾ കാണുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ലാറ്റക് ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക താ